哈喽，大家好。加拿大房产经济协会今天发布了三月份的市场数据。数据显示，三月份全国房屋销量环比小幅增长了百分之一点四，但同比下降了百分之三十四点四。新上市物业数量环比进一步下降百分之五点八，房价指数环比小幅上涨了百分之零点二，但同比下降了百分之十五点五。三月份全国平均销售价格同比下降了百分之十三点七。加拿大房产经济协会认为，随着春季市场升温，一些买家似乎正在离场观望。但是近年来激烈的市场状况并没有消失，他们只是暂停了。春季房地产市场正在复苏，销售呈上升趋势，市场已经大幅收紧。加拿大央行按兵不动。房屋价格指数在全国范围内趋于稳定，也就是说，供应的问题仍然存在。新上市房源为二十年来的低点。三月份新上市房屋数量环比进一步下降百分之五点八。随着三月份挂牌量大幅下降，销售量再次走高，销售于新上市挂牌比率跃升至百分之六十三点五，是近一年来最紧张的市场。该指标长期平均值为百分之五十五点一。截止三月底，全国库存为 3.9 个月，低于二月底的 4.1 个月，为去年十月份以来的最低水平。现在它也比长期平均水平低了一个多月。房源少的问题在多伦多和温哥华比较突出，其他城市还好。这主要是因为房价已经连续下跌了近一年时间了。卖家们都不愿意在市场比较差的时候卖房。三月份，全国综合房价指数环比上涨了百分之零点二，是自去年二月份以来的首次上涨。尽管没有任何地方显著上涨，但是除了少数例外，全国大部分地区的价格都不再显著下跌。综合房价指数现在比去年同期低百分之十五点五，跌幅小于二月份。三月份全国平均房价为六十八万六千三百七十一加元，同比下降了百分之十三点七，但比今年一月份的水平上涨了近七万五千加元。皇家银行最近也发布了最新的住房趋势和负担能力报告，他们的报告显示，尽管房地产价值普遍下跌，但是因为加息推高了房屋成本，使得人们买房变得更加困难。皇家银行房屋负担能力指数已经连续九个季度上升至 62.8% 也就是全国整体来看，房主购房养房支出占到税前家庭收入的 62.8% 这是有史以来最差的水平。皇家银行追踪的所有市场情况现在都在恶化，尤其是 BC 省和安省。在温哥华，房主购房养房支出已经占到税前家庭收入比例的 98.1% 多伦多紧随其后，达到了 85.9% 这份报告指出，随着利率稳定和房价进一步下跌，房产负担能力恶化的速度正在显著放缓，因为房价下跌已经开始减轻了一些压力。去年第四季度，房产负担能力指数小幅增长了 1.4 个百分点，是近两年来最小的涨幅。皇家银行预计今年的房产负担能力将显著改善，全国基准价格从峰值下跌百分之十五，部分扭转疫情期间的涨幅。加息主导了二零二二年后期房地产市场的格局，将拥有成本推至历史新高。在过去的两个季度中，下跌的房价已经对房产负担能力产生了有利的影响，但是到目前为止，这种影响不足以抵消高利率所造成的损失。但随着加拿大央行可能结束加息活动，下跌的房价已经对房产负担能力产生了有利影响。但是，全面扭转自2021年以来房产负担能力恶化，势必是一个漫长的过程，需要利率降低和收入稳定增长才能实现。目前，买家在加拿大大部分地区继续面临极具挑战的环境。因为除了埃德蒙顿，几乎所有其他市场的拥有成本都比过去更高。但是皇家银行认为，房产市场已经接近周期性的底部，因为交易活动已经达到极度低迷的水平。自秋季以来，长达一年的市场低迷已经显著缓和，几个月后房价将趋于平稳，前提是加拿大央行不再加息。皇家银行认为，多伦多地区的房产市场正处于全面负担能力危机之中，普通买家需要花费创纪录的 85.9% 的家庭收入才能承担典型房屋的成本，即使选择公寓，拥有成本仍高达税前家庭收入的 51.3%。过去一年的房价下跌尚未缓解房产负担能力问题，因为利率上升抵消了房价下跌的影响。随着加拿大央行暂停加息，转售活动似乎正在企稳。这有可能会推动市场达到周期性底部。
。皇家银行认为，蒙特利尔买家的压力从未像现在这么大，房产负担能力指数接近历史最高水平，与1990年创下的历史峰值相当。现在，蒙特利尔的房主买房养房的成本占到了税前家庭收入的 54%。由于非常高的市场成本让买家退缩，市场活动开始逐渐放缓，市场的下降速度也自夏季以来大幅加快。房屋转售最近跌至14年来的最低点。由于库存相对紧张，供需状况基本平衡，迄今为止，房地产价值的跌幅相对有限。皇家银行认为，这种趋势仍将在短期内继续。皇家银行认为，温哥华地区房屋转售最近已经触及四年低点。他们预计，温哥华的房价还需要进一步下跌，早些时候的价格涨幅将部分回落。预计维多利亚的房价也会进一步下跌。皇家银行认为，卡尔加里的负担能力情况不像其他主要城市那样糟糕。尽管过去一年房价大幅上涨，但是房屋拥有成本相对较低。这可能是迄今为止市场活动仍然相对活跃、仍高于疫情前水平的原因。价格也保持坚挺，跌幅很小。这种情况在短期内会持续下去。最近，加拿大金融机构监管办公室警告说，虽然延长抵押贷款还款期限有助于借款人吸收飙升的成本，但是这种解决办法是短暂的，这会使他们长期负债，威胁到银行系统的金融稳定。一月份，金融机构监管办公室提出了更严格的贷款要求，这将使获得抵押贷款批准变得更加困难。现在，监管机构正在考虑通过限制高杠杆借款人的份额来收紧贷款，同时收紧偿债指标，并加强对风险较高贷款的压力测试。加拿大央行在最新的货币政策报告中指出。随着高贷款利率正在侵蚀借款人的预算，借款人将在未来几个季度继续感受到压力。随着房主更新抵押贷款，用于支付利息的收入份额也将继续上升。从上面的报告来看，不论加拿大房产经纪协会还是皇家银行，他们都对加拿大未来的房产市场非常乐观。乐观当然是非常正常的，毕竟他们是房产市场的利益相关机构。而且在前段时间，银行业危机已经导致加拿大六大银行的市值损失超过五百七十亿加元 ，TD 银行还惨遭做空。现在他们必须冲锋在前，设法稳住房产市场。毕竟，住房抵押贷款市场是他们最大的风险。央行也不遗余力为房产市场稳定创造条件。虽然经济数据支持继续加息，但是他们已经在两次议息会议上暂停加息，为的就是给今年的房产市场传统旺季、春季市场让路。但看起来效果似乎不够理想。目前春季旺季已经过半，旺季不旺，完全看不到任何牛市的迹象。经济们也在轰轰烈烈造势，但是收效甚微。在这个时候，我觉得大家应该相互理解一下，旺季还有不到一个半月的时间。再不抓点紧，他们就得喝西北风。为了让他们的冬天更好过一些，我呢也争取最近少泼一些冷水。好了，以上就是今天我要给大家分享的内容，谢谢观看，再见。